so good morning good morning everyone to the session is there question the session proper so questions are there in the chat like i'm going to host panna pora adala konja difficulty irukum so question pandrana so questions are there in the chat we'll discuss panna in case questions are there we will appreciate panna we will discuss அதுக்கு பேர ஒரு क्वेश्चंस பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ இது ஒரு கேஷுவல் டிஸ்கஷனா தான் இருக்கும் சோ நீங்க ஏதாவது வியூ பாயிண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம்னா பண்ணலாம் எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்றேன் சோ நீங்க லைவ் அப்டேட் அப்படி ஒரு கேஷுவல் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் device is எல்லாம் ரூம்ல உட்காந்துட்டு கேஷுவல் டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு போது ஸோ வீடியோ ஆன் பண்ண முடிஞ்சா ஆன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆடியோல கூட அப்படியே கேஷுவலா பேசுவோம் கொஸ்டின்ஸ் தான் ரேஸ் பண்ணுவோம் கவலைகள் <laughs> காரணங்கள் அப்படின்ற கவலைகள் பத்தி நம்ம யோசிக்கிறதா இருந்தா நம்ம திருப்பியும் மனசுல ஏதாவது ஒண்ணு புடிச்சு வச்சாதாங்க கவலை வரும் இல்லைங்களா வீடியோ ஆன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா Ah, 
ஏ கேக்குதுங்க ஆ கேக்குது உங்க வீடியோவும் தெரியுது ஆ சொல்லுங்க நன்றி பெரிய இல்ல ஐயா இப்போ நம்ம ஐயாவோட பேச்சு கேட்டதுக்கு அப்புறம் கவலைகளுக்கான காரணம் என்னன்னா தேவையற்ற எண்ணங்கள் தான் இன்னைக்கு நம்மளோட பழக்க பழக்க வழக்கங்களினால எதுவாகிடுமோ இன்னைக்கு ஏதோ ஏதோ நடக்கலாம் அப்படின்ற நம்மளோட அசம்ஷன்னால தான் முக்காவசி பிரச்சனைகள் ஏன்னா லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பயப்படுற மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைனாலும் ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் பூதாகாரமா மனசு வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிச்சுட்டே இருக்கோம் ஐயாவோட ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் நான் கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது பாட்டுக்கு போறோம் அது பாட்டுக்கு போவோம் நம்ம அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க ஹோல்ட் ஏதோ ஒன்றுமே நம்ம ஹோல்ட் பண்ணோம் கையில வச்சுக்கிட்டா தான் நமக்கு பிரச்சனை ஸோ லெட் இட் லைக் அது பாட்டுக்கு வரும் போகும் அதை பாட்டு நம்ம அதை பத்தி கவலைப்படாம புற உலகில் என்ன செய்யணுமோ நமக்கு கடமைகளுக்கான என்ன செயல்களை செஞ்சா நல்ல வெளியே வருமோ அது வந்து இப்போ நம்ம ரொம்ப போட்டு மைண்டை போட்டு குழப்பிக்காம இருக்கிறதுனால எப்படின்னா ஸ்பான்டினிட்டி ஜாஸ்தி ஆயிடுதுங்க லைக் ஒரு விஷயம் நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கான காரணங்கள் இது எப்படி செஞ்சா சிறப்பா இருக்கும்ன்றது வந்து அந்த ஸ்பான்டினிட்டி அதிகமாயிடுது ஸோ அது வந்து ஐயாவோட ஸ்பீச் நான் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் உணர்ந்தேன் கவலைகளுக்குலேருந்து விடுபடுற முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம மைண்டில் வந்து ஒரு எண்ணங்கள் தேவையில்லாத எண்ணங்களுக்கு பிடிச்சி வச்சுக்காம இருந்தாலே போதும் அதுதான் என்னோட அனுபவம் கிடையாது ஓகே சரியா தான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க புரிஞ்சதுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு அது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அதுவும் கரெக்ட் தான் தோணுது ஸோ நல்ல சேஞ்ச் தான் அது நன்றி தேங்க்யூ கமல் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தெரிஞ்சுக்கணும் ஏதாவது தாட்ஸ் வந்தா இல்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னு நினைச்சா ஏதாவது ஷேர் பண்ண நினைச்சா மட்டும் பேசினா போதும் இல்லைன்னா வேர்ட்ஸ் இல்லாம கூட நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்
உமா ஹேண்ட் சைஸ் பண்ணிருக்கு ஹலோ ஆ சொல்லுங்கம்மா கேக்குது நீங்க பேசலாம் அமைதியாக I can make it. What is it? I can make it. What is it? What is it? I can make it. 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 நீங்க நல்ல கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு அது சூஸ் தாட்ஸ் வந்து தானாகவும் இயங்குது பிளஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் ஆனால் கண்ட்ரோல் ஆகுது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றது அவங்க கேள்வி நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த உடல்லே கூட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இப்போ கையை நினைச்சா நான் மேல தூக்கலாம் ஃபிளாட்டா வைக்கலாம் கீழே ட்ராப் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு அந்த வாலண்டியர் கண்ட்ரோல் இருக்கு சில ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு வாலண்டியர் கண்ட்ரோலே கிடையாது என்னுடைய ஹார்ட் பீட்டை கொஞ்சம் நான் ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் வைக்கலாம்னா இருக்காது என்னுடைய லிவரை கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணலாம்னா ஷேக் பண்ண முடியாது ஸோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோனமஸ் கை வந்து இது ஆட்டோ ஆட்டோனமஸாகவும் மூவ் ஆகும் ப்ளஸ் நம்ம வாலண்டியராகவும் மூவ் பண்ணலாம் நம்ம பேசும்போது நம்மள அதிகமாக கை மூவ் ஆகும் நம்ம நடக்கும்போது நம்ம ரைட் வைக்கணும் லெஃப்ட் வைக்கணும் லெஃப்ட் வச்சாச்சு லெஃப்ட் ஓவர் ஆயிடுச்சு ரைட் லிப்ட் பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணி லிப்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ல வைக்கிறது இல்லை ஸோ நம்ம நடக்கும்போது அப்படியே கேஷுவலா நடக்கும் அதாவது அது வாலண்டியர் கண்ட்ரோல் தாண்டி ஆட்டோமேட்டிக்ஸ்மா போகுது ஆனால் நம்ம வாலண்டியராகவும் லாங் ஸ்டெப் வச்சு நடக்கணும் இல்லை லாங் ஸ்டெப் வச்சு ஜம்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சோன்னா அதுவும் பண்ணலாம் ஸோ சில ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோனமஸ் நம்ம நம்மளால கையே வைக்க முடியாது ஹார்ட்டு லிவர் அந்த மாதிரி சில ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வாலண்டரி கண்ட்ரோல் இருக்கு பட் ஆட்டோனமஸாவும் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் தாட்டும் தாட்டும் என்னாவும் தானாகவும் வரும் நீங்க அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வாலண்டரியா திங்க் பண்ணலாம் ஸோ ஹார்ட் லிவர் மாதிரி கிடையாது தாட்ஸ் தாட்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் மாதிரி ஸோ நான் இப்படி உட்காந்துட்டே இருக்கேன் திடீர்னு ஒரு தாட் வந்து நீங்க பெங்களூர்ல இருக்கீங்களான்ற ஒரு தாட் வந்து எனக்கு பண்ணலாம் எக்ஸ்டெண்டும் 
போய் இவனை கூப்பிட்டு போலாம் ஃப்ரீயாகவும் இருப்பான் நல்லா ஜாலியாகவும் இருக்கும் அவங்க போகிறதுக்கு ஆனால் கொஞ்சம் செலவாகுமே இந்த மந்த் நம்ம அதை அதெல்லாம் கட் பண்ணிடுவோம் அந்த காசை பேங்களூர் எடுத்துட்டு போவோம் இப்படின்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு பிளானிங்காக ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் திங்கிங்காக மாற்றலாம் ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு ஆட்டா ஆட்டானமஸ் பவர் இருக்கு ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா நம்மளுக்கு எது வாலண்டியர் எது ஆட்டானமஸ் தெரிஞ்சிடும் நீங்க பெங்களூரான்னு வந்தது வந்து கம்ப்ளீட்லி அட்டானமஸ் அதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் பெங்களூர் போலாமா யார் கூட போலாம் எவ்வளவு செலவாகலாம் யோசிக்கிறது வந்து ஒரு வாலண்டியர் திங்கிங் தாட் அண்ட் திங்கிங் ஐயா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ற அழகா ஸோ பெங்களூர் இவங்க பெங்களூரா இருக்குமோன்னு ஒரு தாட் வந்தது வந்து ஒரு தாட் அது அட்டானமஸ் தாட் அதுக்கு மேல நான் அடுத்த வாரம் பெங்களூர் போலாமா அது இங்க யார் கூட போலாம் எவ்வளவு செலவாகலாம் யோசிக்கிறது வந்து வாலண்டியர் திங்கிங் ஸோ அதான் தாட் அண்ட் திங்கிங் ரெண்டுத்தையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டோம்னா அகத்துல நமக்கு வேலை இல்ல அப்படிங்கிறாங்க என்னுடைய <laughs> 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 என்னோட நினைவுகள்ல Theoretically, perfect, yes, I must understand you. That's correct. When mm-hmm. I actually went over the cycle, I was in the middle of the cycle. There was no problem. If you go for 10 minutes, you can go for 10 minutes. If you go for half an hour, you can go for half an hour. I'm going to volunteer. Oh, I'm doing thinking. I'm going to think about this. If you go to this level, you can go for the advice. இது வந்து புத்தியை யூஸ் பண்ணி நம்மளே நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளே நமக்கு வந்து இது புரிஞ்சு அனலைஸ் பண்றோம் அனலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் யா இது ரைட்டு அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு கான்செப்ட் படிச்சோம்னா அதை பத்தி படிச்சுட்டு ஓ இது இப்படிதான் இருக்கும் இது கரெக்ட் அப்படின்னு அந்த சும்மா இருக்கிற டைத்துல அனலைஸ் அனலைசேஷன் ஆரம்பிச்சிருது சோ நானே ஒரு படிச்சு புரிஞ்சுக்கிற ஒரு தட் ஆக்ஷன் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் வித்வுட் மை கன்சர்ன் சோ இது வந்து வாலண்டரி ஃபங்க்ஷனா இது இப்படிதான் இயற்கையா இல்ல இத கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒண்ணு உங்களுக்கு ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இல்ல சில சில அன்னீஸியா இருந்ததுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அந்த ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கிறத அலோவ் பண்றது மூலமா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இதுவும் இயற்கைன்னு விட்டுணும் ஆமா நம்ம கண்ட்ரோல் தான் பண்ணணும் கண்ட்ரோல்னா இப்போ வீட்டுல குழந்தைலாம் விளையாடிட்டு இருந்தா அது கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆக்டிவ் ஆகி அமைதியா வந்து உட்காந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ண அது அது அக்ரேவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது சண்டை போட்டு ஸோ அது ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஆகி அந்த எனர்ஜி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உட்காந்துரும் அது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க அலோவ் பண்ணீங்கன்னா அது அதுவே ஒரு இதை யோசிக்கும் அதை யோசிக்கும் எவ்வளவு தான் யோசிக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் யோசிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உட்காந்துரும் ஸோ அப்படிதான் கண்ட்ரோல் எடுக்கணும் இப்போ நீங்க டைரக்டா இழுத்தீங்கன்னா அது வந்து எனர்ஜி வந்து அதுக்கு போயிடும் இப்ப எதையாவது படிச்சு புரிஞ்சுக்கும் போது அதோட புரிஞ்சுக்கிறோங்கிற அந்த பிளஷர் வர்றதுனால திருப்பி திருப்பி அதுக்கே வந்து அதை கத்துக்கணும் அதை போகணும் அப்படின்னு அதுலயே மைண்ட் ஓடிட்டே இருக்கு இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷனா 
அப்படிங்கறதுல ஃபங்க்ஷன் தான் சோ நம்ம நம்மளோட நேச்சருக்கு வந்து கட்டுக்கற நேச்சர் ஆமா மனோலயத்துக்கு தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ மனோலயம் வந்து உங்களுக்கு பீக் போய் எக்ஸாஸ்ட் ஆகி மனோலயம் பண்றதே டென்ஷன் போது அப்போ அப்போதான் அது பார்க்கும் அது ஓஹோ மனோலயம் ஒரு விதமான டென்ஷன் கொடுக்குது சோ அப்போ மனோல என்ன பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தா மனோலயம் ஆசத்தையும் இதையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அப் அப்போதான் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் அந்த பிகமிங் அண்ட் பீயிங்னு சொல்லலாம் பிகமிங் தான் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் ஸோ நீங்க பிகமிங்ல உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் ஏன்னா அதுல தான் உங்களுக்கு ஃபார்ம்ஸ் திங்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆனா பட் நீங்க அதையே சேர்த்து வச்சுட்டீங்கன்னா உங்க பீயிங் வீக் ஆயிடும் இப்ப நீங்க வெளிய வீட்டுல வீட்டுல வீடு இருக்கு வீட்டுல இருந்து நிறைய பொருளை வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு வரீங்க வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல வைக்கிறீங்க அப்புறம் அந்த மார்க்கெட் போய் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறீங்க அப்புறம் சாப்பாட்டு எல்லாம் சேர்ந்து வைக்கிறீங்க ஆனா உங்களுக்கு சமைச்சு சாப்பிடறதுக்கு டைம் இல்லாம போயிடுது உட்காந்து வீட்டுல நிறைய பொருள் இருக்கு ஆனா நீங்க மிஸ் ஆகுறீங்க அதுதான் சொல்லுவாங்க காட் இஸ் மிஸ்ஸிங் இன் தி டெம்பிள்ட்டு ஸோ நீங்க சோலா நீங்க ஒரு லைவ்லி பீயிங்கா இல்ல ஆனா உங்க சுத்தி ரிச்னஸ் இருக்கு உங்களை சுத்தி டெம்பிள் இருக்கு ஆனா நீங்க வந்து பாவர்டில இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் கிடைக்கும் நீங்க பிக்கமிங்லயே ஓவரா போவோம் அப்போ வந்து அப்போ அப்போ உங்களுக்கு இடிக்கும் அதுவே தானே நம்ம இதோ சரியில்லையேன்னு ஒரு ஒரு ஃபிக்ஷன் அதுவே கிரியேட் பண்ணும் அப்போ பார்க்கும் போது நம்ம தேவை நான் பிக்கமிங்ல அது அது போயிட்டே தான் இருக்கும் அது அது என்ன அது ஸோ நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ் தேவைப்படுது பீங்க ஸ்பாயில் பண்ணாம பிக்கமிங் எவ்வளவு அழகா வச்சுக்கலாம் எவ்வளவு அழகா வச்சுக்கலாம் சொல்லுங்க தெரியும் <laughs> 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 அதுவே <laughs> 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 கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலான மைண்ட் அது அது வந்து அதுக்கு ரெண்டுத்தையும் பிரைஸ் பண்ண தெரியாது பிகமிங் பிரைஸ் பண்ணா பீங்க கேவலமா பார்க்கும் பீங்க பிரைஸ் பண்ணா பிகமிங் கேவலமா பார்க்கும் ஸோ மெட்டீரியல் பீப்புள்லாம் வந்து வெல்த்து பவரு அதை ஹையஸ்டா பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மெடிடேஷன்லாம் ஒன்றும் பெருசா தெரியாது ஏன்னா தனியா உட்காந்து பேன் இருக்குது காடு பிற உட்கார இருக்குது இல்லை தனியா உட்காருதுன்னு அவங்களுக்கு பீங்கே புரியாது அவங்க பிகமிங் தான் பெருசா பார்ப்பாங்க
silence after shift only one. Silence are the valuable of you. Find the condom for Nanada Sumonga, Panther to me, if the liver are the Anglame, the other questions are the Eklam in Tono. But other appreciate Panamanda, the silence of Pushit. We'll get out the Nina questions on Chicago. Inga words are used in Chicago. You know, the wordless space. Just all open up, otherwise, automatically. But all questions are the answer is option is another sharp one sharp Vedanta statement explanation that the master saying so the explanation is how the turning fully open discussion or check on. Modulation and space for me. செயல்படுத்துறதுல ஒரு நிதானம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இல்லங்கய்யா அந்த நிதானத்துக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாமாங்கய்யா வேற ஏதாவது நீங்க 
அது நான் கண்டினியூ பண்றது இல்லைங்க இல்ல ஐயா கிளாஸுக்கு அப்புறம் தான் ஓகே கோவப்படுறது நம்ம கோவப்படுறோம் அது ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த இடத்துல நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்றப்ப வந்து மட்டும் நிதானத்தை வந்து நீங்க கையாண்டுக்குங்க அப்படிங்கிறாங்க அந்த நிதானம் வந்து அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம வெளிப்படுத்துறப்ப வந்து நம்ம மீறி போயிருதுங்க அந்த அந்த இடத்துல வந்து நிதானத்தை நம்ம கண்ட்ரோல வச்சுக்க முடியறது இல்லைங்க ஐயா அதுக்கு ஏதாவது வேற ஏதாவது பண்ணலாமாங்க <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 அட்வைஸ் பண்ணாலு குடிக்கிறது இல்லைங்க திடீர் நம்மளுக்கு அட்வைஸ் தாண்டி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறோம் கோவப்படுறதுக்கு சரிங்கம்மா நீங்க எவ்வளவு நேரம் பாக்க சொல் அலோவ் பண்றீங்க அவ்வளவு நேரம் அதை மீறி பாக்குறாங்க அவங்க கிளாஸ் டைம்ல ஃபுல்லா பாக்குறாங்க அப்புறம் மத்த டைம்ல கிளாஸ் டைம் விட்டுறோம் அது படிப்பாங்க மத்த மத்த டைம்ல ஃபோன் பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஃபோன் தான் ஒரு 10 ஓ கிளாக் ஒரு ஒரு கிளாஸ் டைம் வந்து ஒரு ஒரு 4 hours யூஸ் பண்றாங்க ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கா ஒரு 2 hours okay அப்படோ அதுக்கு மீறி அப்படியே அதுலயே தான் இருப்ப அப்படிங்கற மாதிரி போயிட்டு இருக்குங்க ஓகே எத்தனை பசங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க ஐயா என்ன ஒருத்தர் +2 படிக்கிறானே இன்னொருத்தர் அது காலேஜ் போயிட்டு இருக்கலங்க थर्ड இயர் படிக்கிறானே ஓகே ரெண்டு பேரும் பெரிய பசங்க தான் ஆமாங்க ஆமாங்க அப்ப நீங்க எஜுகேஷன் டைம் போக மீறி ஒரு என்டர்டெயின்மென்ட் ஒரு டைம் கொடுத்துறலாம் உங்களுக்கு சரிங்க அதுக்கு மேல நீங்க கொஞ்சம் இன்சிஸ்டம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் போஸ்டம் பண்ணலாம் நைட் சாப்பிடும்போது எல்லாம் ஒண்ணா சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம் ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு டெய்லி ஈவினிங் ஒரு வாக்கிங் போகலாம் இல்ல ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்து கதை பேசுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நீங்களா அந்த அந்த ஒரு டிசிப்ளினை கொஞ்சம் பண்ணணும் பட் அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்கோப் நீங்க கொடுத்தாகணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி இம்பார்ட்டன்ஸா தெரியும் எல்லாம் மீட் பண்ணணும் எல்லாம் ஒன்றை உட்காந்து சாப்பிடணும் எல்லாம் ஷேர் பண்ணணும் அவங்களுக்கு அப்படி இருக்காது அவங்க இப்போதான் உலகத்துக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க உலகத்து உலகம் எல்லாமே எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கு அவங்களுக்கு ஸோ அதனால அதை நோக்கி தான் போகும் மைண்டு இன்னொன்று அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஆகணும் அங்கே அங்கே போய் அவங்க ஃபிக்ஸ் ஆகணும் நாளைக்கு நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கேரியர் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒரு ஃபேமிலி ஃபார்ம் பண்ணணும் அதெல்லாம் வெளியே தான் கற்றுப்பாங்க அவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் கற்றுப்பாங்க ஸோ நேச்சுரலாகவே அந்த சைடு தான் டைரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அதை எப்படி விட்டு பிடிக்கிறதுன்னு தெரியும் கரெக்டா இழுத்தனா வர மாட்டாங்க பட் கொஞ்சம் விட்டு பிடிச்சு நீங்க ஓரளவுக்கு நம்ம நம்ம ஒரு சர்க்கிள்குள்ள வச்சுக்கலாம் அந்த அதை அதுக்கு ஒரு அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதை ஒரு நிதானம் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அவங்கள பாக்கணும் அவங்களை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க சைட்ல இருந்து அந்த ஏஜ்ல நீங்களும் அப்படிதான் வந்துருப்பீங்க நானும் அப்படிதான் வந்துருப்பேன் கண்டிப்பாங்க அப்ப நம்மளுக்கு வேல்வே வேற நம்ம ஒரு சுத்தி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு உலகமே அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்க ஒரு அஞ்சு அதுக்கு மேல எல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கத்து கத்துக்கிறது நின்றுடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பியர்ஸ் அவங்களுடைய சுத்தி இருக்கிற நெய்பர்ஸ் கூட தான் கத்துப்பாங்க அவங்க நிறைய ஏன்னா நம்மளும் அவுட் ஆஃப் டேட் மாதிரி தெரியும் அது ஓரளவுக்கு உண்மையும் கூட தான் ஏன்னா நம்ம நம்ம ஏஜ்ல நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்துட்டோம் இப்ப வந்து அவங்க வந்து இந்த கரண்ட் வேர்ல்ட்ல அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அதுக்கு வந்து அந்த கரண்ட் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற பீப்புளோட அவங்க மூவ் பண்ணுவாங்க நேச்சுரலாவே அதுவும் நல்லது தான் அதையும் அலோவ் பண்ணுவோம் அதே சமயத்துல நீங்க வேல்யூவா நினைக்கிறதுதான் அதுவும் ஒரு ஷெடியூல ஒரு ஒன் ஹவர் மாதிரி நீங்க நீங்க ஸ்லோவா 
நீங்க ஒரு லைவ்லயே இன்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் சரிங்க ரொம்பவும் அவங்க அவங்க சைடு இழுத்தும் பிடிக்க வேணாம் லூஸாவும் விட வேண்டாம் ஓரளவுக்கு மாடரேட்டா இருந்தாலே போதும் சரி பாருங்க சரி எப்படி இருக்குனா நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்லுங்க கண்டிப்பா ஐயா थैंक्स ஐயா வாழ்த்துக்கள் ஆ சைலன்ஸ் நம்ம ஜஸ்ட் அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் நம்ம சுத்தி நடக்க சவுண்ட்ஸ் ஃபேனோட சவுண்ட் மத்த சவுண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் எப்படி அப்பியர் ஆகி டிஸப்பியர் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த நம்ம பிரீத்திங் ஆட்டோமேட்டிக்கா அழக உள்ள போயிட்டு வெளியே வருது ஏற்கனவே பல விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம செய்யாம அது எல்லாத்தையுமே ஜஸ்ட் ஒரு அப்சர்வரா பார்ப்போம் முன்னாடி அது பாத்தீங்கன்னா சில சமயங்கள்ல வந்து நல்லதா இருக்கு சரிங்க ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு மீட்டிங் போறோம் ஒரு கான்பரன்ஸ் அப்படின்ற பட்சத்துல வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பரேஷனோட போறோம் அட்டன் பண்றோம் அது ஒரு ஹெல்ப்பா இருக்கு ஆனா பல சமயங்கள்ல அது வந்து தவறாகவும் இருக்கு அந்த ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட் ஸோ ஆக்சுவலாக அதை யோசிச்சு பார்த்தா அந்த இடத்துல போய் என்கவுண்டர் பண்ணுறது தான் கரெக்டான ஒரு விஷயமா தோணுது சரிங்க 
அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது ஆனால் இது ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளே வர்றதுனால நம்ம அந்த இடத்துல போய் அப்ரோச் பண்ணுற எல்லாமே வந்து சரியாக அமைகிறது கிடையாது எப்படி இதை நம்ம இதை அவாய்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படி இல்லாமல் இருக்க முடியும் எல்லாருக்குமே உள்ள ப்ராப்ளம் ஜட்ஜ்மெண்ட் நடக்குது எப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாம ஒருத்தரை பாக்குறது இல்ல அந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்றதுன்னு கேள்வியை கேட்கறீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்னா என்ன அது ஏன் தேவைப்படுது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அப்புறம் அது என்ன பிரச்சனை கிரியேட் பண்றது அப்புறம் அது என்ன பிரச்சனை கிரியேட் பண்றதுன்றத பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் ஜட்ஜ்மெண்ட்னா என்ன யார் பண்ணி பின்னாடி பல இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு நம்மளுக்கு அந்த இன்சிடென்ஸ் உடைய ஒரு ஜிஸ்டை எடுத்து இந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட் நடக்கிற சுச்சுவேஷன் மேலே இம்போஸ் பண்றோம் பண்ணி இவர் இப்படிதான் இவன் இந்த இந்த இடம் இப்படிதான் இருக்கும் எப்பவுமே இந்த சத்தங்க இப்படிதான் இருக்கும் போர் அடிக்கும் இல்லை கொஞ்சம் பேசுவாங்க இல்லை நல்லா பேசுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த இந்த சத்சங்க பத்தி ஒரு உள்ள வர மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் இவர் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் பேசுவாரு கொஞ்ச நேரம் சைலன்ஸ் இருக்கும் யாரா கேள்வி கேட்ட பதில் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் சயின்ஸை பத்தி பேசுவாரு அப்படின்றது ஒரு ஐடியா கூட தான் வர முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு பாஸ்ட் இருக்கு பாஸ்ட்ல ஒரு நாலஞ்சு செஷன் அட்டன் பண்ணிருக்கோம் அட்டன் பண்ணதுல ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஓ இவர் வந்து பாதி தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து தான் பேசுவாரு சயின்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் நிறைய பேசு அப்படின்ட்டு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும் அது வர்றது நல்லது நம்மளுக்கு எதுக்குன்னா இப்போ நீங்க ஒருத்தர் கிட்ட கடன் கொடுக்குறீங்க ஜீப் கேட்டு அவர் ஒரு வருஷம் கொடுக்கல அப்புறம் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் கொடுத்தாரு அடுத்த வாட்டி கடன் கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி திருப்பி லேட் ஆகி தான் கொடுக்குறாரு மூணாவது வாட்டி கடன் கேட்கும் போது நீங்க யோசிப்பீங்களே அந்த யோசிக்கிறத ஜட்ஜ் பண்றது ஓ அந்த பாஸ்ட் எல்லாம் வச்சு ஒரு ஒரு ட்ரைங் டு அசஸ் அந்த பர்சனாலிட்டியா அவர் அது மட்டும் கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஒரு குவாலிட்டி ஓ இவர் வந்து கொஞ்சம் காசு சில விஷயத்த கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருப்பாரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்டா இருக்க மாட்டாருன்ற ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏன்னா இட் இட் சேவ் யூ அந்த ஜட்மெண்ட் உங்களை சேவ் பண்ணுது இல்லைன்னா நீங்க ஏமாந்துருவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில நீங்க நீங்க டிராவல் பண்ணி ஆகணும் அதே சமயத்துல நீங்க ஒரு குயிக் அடிஷன் எடுத்து ஆகணும் உங்களுக்கு டைமும் இல்லை ரிசோர்ஸும் இல்லை ஸோ அதனால நீங்க ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது டக் டக் டக்னு ஸோ என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது இந்த இந்த சத்சங் போகலாம் இது வேணாம் இப்போ பார்த்தா வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம படிக்கிறது விட எது படிக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெலிட் பண்ணுறது தான் அதிகமாக இருக்கு அதுதான் டைம் அதிகமாக இருக்கு நம்ம ஏன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம டைம் கம்மி எனக்கு இது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே நான் தேவையானது பார்க்கணும் தேவையில்லாத பார்க்கணும்னா இது இவன் இவன் அனுப்புறதுலாம் தேவையில்லாத இருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்க வேணாம் இப்போ இவர் அனுப்புது ஒன்று நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் பார்ப்போம் இவர் அனுப்பு கண்டிப்பாக ஷூராக நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் வர வேண்டியது ஏன்னா நம்மளோட டைம் அண்ட் ரிசோர்ஸ் ரியாக்டிங் டைம் எல்லாமே கம்மி நம்மளுக்கு அவசியம் கிடையாது அதாவது <laughs> ஒருத்தவங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல ஒரு கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு வந்து சரியாக திருப்பி காசு காட்டலன்னு வச்சுக்கோமே அவர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவர் கெட்டவருன்னு பிளேம் பண்ணிட்டோம் அவர் கெட்டவர் அப்படின்னு நம்ம மைண்ட் சிம்பிளா பிளேம் பண்ணி நம்ம அவர் அவாய்ட் பண்ணுவோம் நம்ம லைஃப்ல அது கரெக்ட் ஆனா அவர் மத்த விஷயத்துல கூட கரெக்டா இருப்பார் அவருடைய பொண்ணுக்கு ஒழுங்கா அப்பாவா இருப்பாரு பையனை ஒழுங்கா காலேஜ்ல பிறகு வச்சிருப்பாரு அவர் ஒழுங்கான சிட்டிசனா இருந்திருப்பாரு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுவாரு ஒழுங்கா ஆபீஸ் இருந்திருப்பாரு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நல்ல ஒரு ரேப்போ பில் பண்ணுவாரு அவர் பல ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு அதுல ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து எக்கனாமி அந்த எக்கனாமிக்ல கடன் வாங்கினது திருப்பி கொடுக்கல கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட்னஸ் இல்லை அது டிராபேக் தான் பட் ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டிராபேக் தான் முக்கியம் ஸோ அதனால நம்ம அவர் வந்து கெட்டவர்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் மொத்தமாக ஹோலா சேர்த்து ஸோ அதனால நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியதுனா இந்த கேட்டகரைசேஷன் நல்லது இந்த நேரோயிங் டவுனு பட் ஆனால் நேரோயிங் டவுனே வந்து இட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் தட் பர்சன் ஆர் தட் சுச்சுவேஷன் 
அப்போ ஏதாவது இடிக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்ப கந்து 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 பாக்கலாம் நம்ம இவரை பத்தி நம்ம முடிவு பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இவர் வேற ஏதோ விஷயம் சொல்றாரு பிசினஸ் பத்தி இந்த அலர்ட்னஸோட அலர்ட்னஸோட பாக்கலாம் அவனோட பிசினஸ் ஐடியா நிஜமாவே இருக்கலாம் நம்ம அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு நிஜமாவே சர்வீஸும் ஆகலாம் சோ அந்த டைம்ல இது ஒரு வார்னிங் சைனாவே இருக்கலாம் இவர் இந்த கடன் வாங்கி கொடுக்கறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனையான ஆளு பட் அந்த அலர்ட் அலர்ட்னஸோட இந்த பிசினஸ் ஐடியாவை கேட்கலாம் இல்லைன்னா இந்த பிசினஸ் ஐடியா நம்ம தூக்கி போட்டுரும் இவர் கெட்டவரு இவர் சொல்ற பிசினஸ் ஐடியாவும் கெட்டது இவர் வேணாம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா நம்ம பெட்டர் இது இதையும் வச்சுக்கிட்டு இதையும் பார்க்கலாம் ஒரு அலர்ட்னஸோட பார்க்கலாம் இந்த பாம்பு பிடிக்க போறவங்களுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது கொத்தினோன்னு தெரியும் ஆனா பிடிப்பாங்க அதோடைய டேஞ்சருடைய பாசிபிலிட்டி எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் அவங்களுக்கு தெரியும் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் அவர் போய் பிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம அந்த அண்ட் பேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் கண்டிப்பா இருக்கும் அதுக்காக பாம்பை கொத்த வேணாம் சொல்ல முடியாது அதுக்காக பிடிக்காம போக முடியாது ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் தேவை ஜட்மெண்ட்டை தாண்டி பாக்குற ஒரு ஐ ஐ ஐ சைட்டும் நம்மளுக்கு தேவை மோஸ்ட்லி ஜட்மெண்ட்லேயே போயிடலாம் நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் நம்மளுக்கு சப்போஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணது எந்த யாருமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை இவர்கிட்ட தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்டு ஆனால் இவர் கடன் கொடுத்து ஏமாத்துறாருன்னு சொல்லும் போது ஒரு நேரம் ஒன்று வந்துட்டு நம்ம இவர் கூட தான் பிஸ்னஸ் பண்ணி ஆகணும் போது அப்படிதான் நம்ம லைஃப்ல பார்ட்னர்ஸ் நம்மளுடைய பார்ட்னர் எல்லாமே அப்படிதான் வந்தாச்சு அவ்வளோ இவ்வளோதான் மேட்ரு இதை பேஸ் பண்ணி ஆகணும் போது ஜட்மெண்ட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் அவங்க சொல்ற புது ஐடியாவும் இருக்கும் இதை க்ளோஸ் டேயோட பார்க்கணும் இது ஓப்பன் ஐயோட பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னொரு டைமென்ஷன் கொண்டு வந்துட்டா இந்த ஜட்மெண்ட் பிளஸும் கிடைக்கும் மைனஸும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் தனியா அக்செப்ட் இருக்கியா ஆனா என்னன்னா இப்ப அழகா ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க பாம்பு பிடிக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலா வந்து மற்ற விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கும் ஒரு பாம்பு மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்றப்போ எவ்வளவு அலர்ட்டா இருப்போம் அது வந்து அட்மோஸ்ட் அலர்ட் இட்ஸ் நாட் ஈஸி அந்த அட்மோஸ்ட் அலர்ட் தான் வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அலர்ட்ன்றத விட அது ஒரு மாதிரி விட்டு பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம மெடிடேஷன்ல கூட அது தேவைப்படுது அந்த ஒரு அலர்ட்டஸ் வந்து லாக லாபகம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது வந்து தேவைப்படுது அது அது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பாயிண்ட் ஆனா என்னன்னா இப்ப இந்த அலர்ட்னஸ் வந்து நம்ம எப்படி எல்லா இடத்துலயும் எப்படி இவ்வளவு அலர்ட்டா இருக்க முடியும் இப்ப வந்து பேசுவாரு <laughs> அப்படியே நீங்க ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்ல வந்து நீங்க ஹாட்ஷாவோ ஹாட்டா கூட பேசிடலாம் அது பேசின அப்புறம் தான் நான் அலர்ட் ஆகணும் இன்ஃபேக்ட் நீங்க ஒன் டைம் பாஸ் மூட் நான் அலர்ட் ஆகக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு அட்லீஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும் போது தான் ஓ அப்போ அப்போதான் அந்த 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 நீங்க வந்து ரெண்டு டைமென்ஷன் காமிக்கும் போது நான் அலர்ட் ஆகணும் நீங்க சிங்கிள் டைமென்ஷன் காமிக்கும் போது எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ நான் வந்து கேஷுவலா தான் இருப்பேன் கூட ஒரு இமேஜ் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அந்த இமேஜ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது சப்போஸ் நீங்க இமேஜ் விட்டு ஜம்ப் பண்ணாலோ இல்ல நான் இமேஜ் விட்டு ஜம்ப் இப்ப என்ன பத்தியும் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கும் இவர் எதை கேட்டாலும் பொறுமையா சொல்லுவாரு ஒரு இடத்துல நான் டக்குன்னு இன்சல்ட் பண்ணா நீங்க அப்பதான் கொஞ்சம் அலர்ட் ஆவீங்க தெரியாம பண்றீங்க ரெண்டாவது வாட்டி பண்ணும் போதும் அப்பதான் அலர்ட் ஆவீங்க மூணாவது வாட்டி பண்ணும் போது அப்ப அந்த இமேஜ் இமேஜ் ஓவர் லெப் ஆகும் ஒரு இவர் கரெக்டாவும் பேசுவாரு கொஞ்சம் ஆட்டம் பண்ணுவாருன்னு போது அப்பதான் நீங்க அலர்ட் ஆகும் இப்ப நீங்க வாழ்க்கையில கேஷுவலா போயிட்டே இருக்கணும் எங்கேயாவது கிரைசிஸ் வரும்போது மட்டும் நீங்க முடிச்சுக்கிட்டா போதும் கிரைசிஸ் வர்றப்ப இந்த இந்த அட்மோஸ்ட் கேர் அலர்ட்னஸ் வந்து தேவைப்படுது வந்துரும் அது நீங்க எடுத்து கூட வர தேவையில்லை நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆஷா வாஷ் பண்ண சிஸ்டம் இருக்கு அலைவா இருக்கு அப்சர்வ் பண்ணுங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அப்சர்வ் கூட பண்ண தேவைன்னு சொன்னேன் ஏன்னா நம்ம சிஸ்டமே அலர்ட்டா இருக்கு சவுண்டே ஆட்டோமேட்டிக் காதல விழுந்து நம்மளுக்கு கேக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கேட்கணும்ன்ற எஃபர்ட் கூட தேவையில்லை அதுவே காதல விழுந்து கேக்குது அதே மாதிரி நீங்க வார்த்தை சொன்ன உடனே சிஸ்டம் அலர்ட் ஆயிடும் நான் இப்படி கேஷ் உக்காண்டு இருக்க மாட்டேன் அலர்ட் ஆயிடுவேன் என்ன கெஸ்ட் பேசுறீங்க என்ன சொல்ல வருவீங்க எனக்கு கிராஸ் டேக் பண்றீங்களா அப்படின்ட்டு நான் அலர்ட் ஆயிடுவேன் அதுவே அந்த அலர்ட்னஸ் கொடுத்துருவோம் உங்களுடைய அந்த ஸ்னேக் போஸ்டரே எனக்கு கொடுத்துருவோம் அலர்ட்னஸ
நான் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் அவரை வாட்ச் பண்ணிட்டேன் செக் பண்ணிட்டேன் சோ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறேன் ஆனா அந்த ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு வேற சில பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கலாம் இல்ல நான் மீட் பண்ண போற நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அவரு தன்னை செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணிட்டு என்கிட்ட வேற மாதிரி அப்ரோச் பண்றது கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஆனா என்னோட கன்க்ளூஷன்னால நான் அதை வந்து லூஸ் பண்ணிடுறேன் அந்த நெக்ஸ்ட் டைம் நான் மீட் பண்றப்ப வருவோம் <laughs> சோ அந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் கேக்குறேன் அந்த இடத்துல அந்த அந்த க்ளோசிங் மைண்ட் வராம ஸ்டில் ஒரு ஓபன் மைண்டோட நம்ம இருக்கணும் அந்த எமோஷன்ஸ் நம்ம உள்ள கிரியேட் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுன்னு சொல்றேன் நான் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றதுன்னு கேக்குறேன் அது அவாய்ட் பண்ண முடியாதீங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி கன்க்ளூஷன் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க வந்தா நல்லதுதான் ஆனா வராது அது சோ அது டைம் ஆகும் அது நம்ம டைம் ஆகாத தான் உங்களுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒரு கான்கிரீட்டா ஒரு ஐடியா ஃபார்ம் ஆகும் நீங்க ஒரு சிச்சுவேஷன் அதே மாதிரி ரெகுலரா அந்த இடத்துக்கு போய் அதே மாதிரி ஒழுங்கா பிகேவ் பண்றாங்க இவங்க ஒழுங்கா கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க ஒன்னொரு செய்யறாங்க அப்படின்னு இப்படி வர வர வரதான் உங்களுக்கு வந்து ஓகே இந்த இடம் இப்படி இவர் இப்படி இவங்க இப்படின்னு ஒரு ஐடியா வரும் சப்போஸ் நீங்க நீங்க மாறிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் சப்போஸ் நீங்க மாறினத ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெக்கனைஸ் பண்ண மாட்டாங்க இனிஷியலா சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாவோ இல்ல ஏதோ ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்க பாக்குற வேர்ல்டு வியூ எல்லாமே மாறி இருக்கும் ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பழைய மாதிரியே பாத்துருப்பாங்க உங்களை அவங்க ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் பார்க்க பார்க்க தான் இந்த இவரு முன்னாடி இதே சுச்சுவேஷன்ல இப்படி பிகேவ் பண்ண மாட்டாரு வேற மாதிரி பிகேவ் பண்ணுவாரு அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடன்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு நடக்கும் அவங்க 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 கண் எதிர்க்க பார்க்கும் போது ஏதோ நடந்திருக்கு இவருக்கு இவர் பழைய குமரேஷன் இல்லை பழைய குமரேஷன் எனக்கு தெரியும் அவர் இப்படி ஆக்ட் பண்ண மாட்டார் இந்த சுச்சுவேஷன்ல அன்னைக்கு பார்த்தா உங்க கூட பேசும்போது இந்த மாதிரி பேசினாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவ அந்த இன்ஃபிளியன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணும் ஒரு லாங் டைம் பீரியட்ல பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணும் அந்த அந்த இன்ஃபிளன்ஸ் நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை அனிமல்ஸ் கூட இருக்கு ஸோ அதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் வேலி அது அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணுது பாக்குது ஏன்னா ஒரே டைம்ல எடுத்துக்க முடியாது உங்களை தூக்கி மேல வைக்க முடியாது நாலஞ்சு இடத்துல உங்களை அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க பார்த்து நாலஞ்சு இன்சிடன்ஸ்ல நீங்க மேல நிக்கும் போது ஓஹோ இவர் ஏதோ மாறி இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஒன் இயர் பீரியட்லயோ டூ இயர் பீரியட்லயோ அது ரெக்கனைஸ் பண்ணிடுவாங்க பட் அந்த டைம் எடுக்கும் அந்த டைம் எடுக்கிறதுக்கும் பழைய கன்ஃபியூஷன் தான் இருப்பாங்க அது இருக்கிறது தான் அவங்களுக்கு நல்லது அப்படிதான் ஆப்ரேட் ஆக முடியும் நம்ம அடுத்தவங்க முடிவு பண்றோம் இல்லையா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறோம் சோ அவங்க மறுபடியும் ஒன்ஸ் மோர் மீட் பண்றப்ப இவங்க இப்படிதான் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட மைண்ட் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் அவங்க கிட்ட வரப்போற நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற கன்க்ளூஷன்னால வந்து நம்ம வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ண முடியாம போயிடுது நம்மளால அதுக்கும் இதே பதில் தான் நீங்க சொன்ன பதில் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்லோ வாட்ச் பண்ணி ஸ்லோலி பாக்கணும் நீங்க வாட்ச் பண்ணல அப்படிதான் உங்க சிஸ்டமே ஆப்ரேட் ஆகுது முன்னாடி ஃப்ரெண்ட் சொன்னா இப்ப நீங்க இந்த கொஸ்டின் எடுக்கிறீங்க சோ நீங்க வந்து ஒருத்தர் வந்த உடனே நீங்க ஒரு பழைய பழைய மாதிரி பாப்பீங்க நீங்க நினைச்சு எல்லாம் பாக்கல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கொடுக்கும் ஓ இவர் பேர் வந்து ராமசாமி இவருக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கு இவர் சேலத்துல இருந்து வராரு நம்ம கூட ரெண்டு வாட்டி பிசினஸ் பண்ணிருக்காரு நம்ம ஏமாத்துல ஆனா நல்லவரும் நம்ப முடியாது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுக்குது தாட் நீங்க அவருடைய இருந்த இன்சிடன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவர் பட்டு கேட்டது பேசினது எல்லாம் வச்சு ஒரு ஐடியா வச்சு ஏன்னா ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் அந்த பர்சனை அவர் வெறும் கை கால் இல்ல சோ அவர் ஒரு சைக் சோ அந்த சைக்கிக்கு உடைய ரெஸ்பான்ஸ் நீங்க நீங்க ஏதோ ஒரு கேஜ் பண்ணணும் இல்ல அதுதான் உங்க மைண்ட் பண்ணுது பண்ணி ஏதோ ஒன்னு குடுக்குது பழசெல்லாம் வச்சு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு லட்டு மாதிரி ஏதோ ஒரு ஷேப்ல தான் குடுக்குது உங்களுக்கு அதை வச்சு நீங்க டிராவல் பண்ணதான் கரெக்ட் ஏன்னா உங்க டைம்ல அவர் வந்துட்டு அவர் உங்க ஆபீஸ்ல இருக்காரு உங்க சார் எதிர்க்க உட்காந்து இருக்காரு நீங்க அன்னதிக்கு அவர் அப்சர்வ் வெயிட் பண்ணுங்க ஒன் ஹவர் அப்சர்வ் பண்றேன் பார்த்துட்டு நான் அவங்க பத்தி ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு அதுக்கு அவங்க கூட பேசுறாங்க சொல்ல முடியாது அந்த கன்க்ளூஷன் வச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் பேசுவீங்க அதுல ஏதாவது கொஞ்சம் மாறி பாடு இருந்ததுன்னா இது இடிக்கும் அப்ப கிரைசிஸ் வரும் அப்ப நீங்க பாக்கும் பாக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்ல அந்த அதே இமேஜ் கேரி ஓவர் பண்றாங்க பெட்டர் அதோட இமேஜோட பண்ணுங்க இல்ல அந்த இமேஜ் அப்டேட் ஆகும் 
ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஒரு இந்த கோர்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்களே குற்றவாளியை கொலை பண்ணா இருந்தா கூட அவனுடைய தரப்பு வாதத்தை கேட்கணும்னு சொல்லுவாங்க அவனே ஒத்துக்கிட்டான் கொலை பண்றேன்னு சொல்லிட்டா ஒத்துக்கிட்டான் கூட இல்ல குற்றம் அப்படின்னா அவன் அவன் சைட்ல இருந்து ஒரு நியாயம் இருக்குல்ல அப்புறம் ஜட்ஜி ஜட்ஜா தூக்கு தான் கொடுக்க போறாரு அது இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய நியாயத்தை கேட்கணும் ஏன்னா அவனுக்குன்னு ஒரு ஹியூமன் பீங் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குல்ல நீ சொல்றத சொல்லு கேட்கறோம் அதுக்கப்புறம் நாங்க டிசைட் பண்றோம் நீ சொன்னதுக்காக நீ சொன்னதை கேட்டதுக்காக நாங்க தீர்ப்பு எல்லாம் மாத்த மாட்டோம் பட் அதுக்காக நீ சொல்லாம இருக்கிறது நாங்க என்கரேஜ் பண்ண மாட்டோம் சொல்ல வைப்போம் அதனால வி ஆர் கிவிங் ஒரு ஹியூமனுக்கு ஒரு ரைட் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றது சொல்லட்டும்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் வளர்த்துக்கா நல்லா தான் ஓகே வெரி குட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ the sounds appear or disappear out of automatic adhe mari thoughts appear or disappear out um paakalam automatic ah adu varudhu thoughts e varudhu so kekka pinadi invite panna pinadi varudhu aduve edho or story story spin panitte namak edho or padam kaamichittu aduve disappear aayidu யாருக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா ஆன்சரைஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது வியூ பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை ஆன்சரைஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம்
முப்பத்தெட்டு <laughs> நிறைய வாழ்க்கை நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம லைஃப்ல பாத்துருக்கோம் இந்த காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பா அம்மா கொடுப்பா இருந்தாங்க வெளியில ஆஃபீஸ் ஆகட்டும் நெய்பர்ஸ் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கும் நம்ம பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம் இப்போ நிறைய கத்துக்கிட்டதும் நிறைய தான் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இப்போ சில பேர் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழமான ஒரு எனக்கும் தெரியுது இருந்தாலும் இருக்கிறக்கும் முயற்சி பண்ணியும் தோத்துட்டேன் இது வந்து தவறு இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது தவறு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணி அவங்க ட்ரை பண்ணியும் நான் தோத்துக்கிட்டேன் அவங்க பொறுத்துக்கு அது வந்து அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது வந்து தப்பே கிடையாது சொன்னேன் இது பட்டு தான் திரும்புற டைப்பு ஸோ அதனால பட்டே திரும்பி தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு மாதிரி விட்டாச்சு சரி அதுவும் கடந்துருச்சு கடந்தும் கூட திருப்பி அங்கேயே ரிப்பீட்டட்லி சேம் மிஸ்டேக் வந்து சேம் தெரு வர்றதுனால திருப்பி வந்து அந்த காய வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு கத்த இடத்துலயே பட்டம் போது அந்த ரொம்ப ரொம்ப ஆழம் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இது தேவையில்லாம நம்ம இத ஏன்னா நானே வந்து ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மை எனக்குள்ள வந்துருமோங்கிற ஒரு பயம் கிடையாது ஸ்டில் வந்து எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு நான் பேலன்ஸ் ஒட்டுருவோங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து இழந்துட்டு ஸோ அதனால நான் வந்து பேசுறதையே வந்து நிறுத்திட்டேன் இல்ல நான் அன்மேரிடு தான் இது நான் வந்து என்னோட தோழரை பத்தி தான் பேசுறேன் நானும் தோழரை பத்தி தான் பேசுறேன் ஆமா அதே மாதிரி இப்ப எங்க அம்மாவை எடுத்துக்கோங்க இப்ப எங்க வீட்டுல கொஞ்சம் பார்ஷியாலிட்டி இருக்கும் இதெல்லாம் கிராமத்தாலும் ஒரு கேட்டகரிய வந்து அவங்க கையில எப்பவுமே புடிச்சிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாமே நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் இந்த பார்ஷியாலிட்டி பொண்ணு பையன் அப்படிங்கிற இந்த வாரிசு அப்படின்னு அவங்க போகும்போது நான் எங்கேயோ வந்து புரிதல் எனக்குள்ள இருந்தாலும் ஒரு சில சில விஷயங்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து தேங்காய் சாப்பாடு கேட்டுட்டு 
அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றாங்க மெயினா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க வந்து பையனுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் தர மாதிரி இருக்கு ஏன்னா அது வாரிசு பிகாஸ் இவங்க கிராமத்துல அவங்க எனக்கு தெரியுது எல்லாமே புரியுது வாரிசு தான் பார்ப்பாங்க பையன் தான் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரி தான் இவங்க எல்லாருமே அவங்க வளர்த்துன்னு போய் தாத்தா அப்படி எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க அதை நம்ம மாத்தலாம் முடியாது பட் இருந்தாலும் அப்பப்ப சில எதிர்பார்ப்பு வந்து அது ஏமாந்து போறோம் கொஞ்சம் லைட்டா அது வந்து சேர்ந்துக்குது இப்படி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து 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 அது வந்து ஒரு பெரிய மலையான மாதிரி எனக்கு தோணுது மழை ஆயிடுச்சு மழையும் ஆயிடுச்சு ஆனா அது எப்ப வேகமாவா வெடிக்கும் அப்படிங்கறத எனக்கும் புரிய மாட்டேங்குது மறுபடியும் <laughs> 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 இருந்துட்டுருக்கும் <laughs> 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 நீங்க அழகா இந்த சுச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க நீங்க சொல்றதுனா அந்த கவலையும் இருக்கும் நம்ம ஏன்னா நம்ம கோவப்படும் போது வார்த்தையை விட்டுருவோம் நம்ம பக்கத்துல வேல்யூபிளான பர்சன் கூட ஹர்ட் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் வருத்தமா கூட இருக்கும் சரிங்க இதுல இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சு காசப்படுறீங்க நீங்க வருத்தப்படக்கூடிய <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா குடுத்துவே அவங்க தான் அந்த காயத்தை வெடிக்கி வைக்கிறதும் அவங்க தான் என்னோட என்னோட புரிதல்ல வச்சு பார்த்தா வெடிக்கி வைக்கிறதும் அவங்க தான் இருந்தாலும் அது வெடிக்காமையும் இருக்கிறது நல்லதும் இல்லைங்கிற மாதிரி தெரியுது ஏன்னா எருமலை எப்படி வெடிச்சுதான் ஆகும் அது வெடிக்காம தான் இருக்காது வெடிச்சிருச்சுன்னா அது ஃபுல்லாத்தையும் சுத்தி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பஸ்தம் ஆக்கி விட்டுரும் ஸோ அதனால இது வெடிக்கணும் At the same time, we have to balance everything and we have to do it. 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 So, if you tell us, you have to burst an emotion. 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 So, how do you get it? So, how do you get it? Okay. விஷுவலா நம்ம ஒரு ஒரு தேர்ட்டீன் பிப்டீன்ல ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு அதிகம் ஒரு இன்னசன்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு அது வந்து அது ஏஜாக நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸும் கிடைக்கும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும் சில பேர் வந்து எப்படி மாறுறாங்கன்னு தெரியும் அது மாதிரி லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆகிட்டே போவோம் ஸோ விஷுவலா அந்த ஓவர் ஓவர் டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நீங்க ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் போகும்போது அந்த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து ஒரு பேர்டனா நம்மளுக்கு நிற்கும் ஸோ நம்மளுக்கு எல்லார் பத்தியுமே ஒரு இமேஜ் இருந்திருக்கும் எல்லார் பத்தியுமே ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் அவங்க பண்ண ஹர்ட்ஸ் அவங்க பண்ண பிட்ரேஸ் அவங்க பண்ண பொய்யான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதை பத்தி ஒரு இமேஜ் வந்து அந்த அந்த இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு பேர்டனா நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு இருக்கு அவங்க கிரியேட் பண்ண ஹர்ட்ஸ் ஸோ அந்த அதெல்லாம் இருக்கும்போது அது நான் நேச்சுரலாவே அது உள்ள இருக்கும் போது அது நீங்க நினைச்சாலும் நினைக்கலனாலுமே அது அது வெளியே வந்துடும் வேல்கனா மாதிரி எந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அது வெடிக்கிறதுக்கு 
எங்க ஒரு வீக்கான பயன் கிடைக்குது அந்த இடத்துல வெடிச்சு வெளியே வந்துடும் ஸோ நம்ம அங்க போயிட்டு மேல போயிட்டு அதை எப்படி மூடுறதுன்னு பாக்குறத விட ஸோ அந்த இந்த பேஸ் இருக்குல்ல நம்ம அந்த பேஸையோ நம்ம அதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த வாழ்க்கனவே ஃபார்ம் ஆகாது அப்புறம் அது எங்க எரப்ட் ஆகும் எங்க வெடி போன்றதும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இது வெரி நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆஃப் லைஃபே இப்படிதான் இருக்கு இப்போ எல்லாருமே அவங்க வெளியே வந்து பார்க்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அதில் ஹர்ட் நடக்கும் இல்லை பார்ட்னர் ஹர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை பசங்க ஹர்ட் பண்ணுவாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் ஹர்ட் பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸ் ஹர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆஃப் லைஃப் தான் இருக்கு ஸோ ஹர்ட்ன்றது வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷலாக நம்ம நம்ம ஏதோ தப்பாக செஞ்சதுனால தான் நீங்க தப்பா செய்யலனா கூட அது ஹர்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு ஸோ ஹர்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே நம்மளுக்கு அது வி ஆர் வல்னரபிள் டு ஹர்ட்ஸ் வி ஆர் வல்னரபிள் டு பெயின் ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து தெரிஞ்சு பண்ணாலும் சரி தெரியாம பண்ணாலும் சரி நம்மளுக்கு ஹர்ட் ஆனது உண்மைதான் அவர் ஸ்டாண்டை மாத்தினாலும் நம்ம வலிச்சுட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால அந்த அந்த ஹர்ட் ஹர்ட்டிங்கிறது வந்து ஒரு ஹியூமன் ப்ராசஸ்ல ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் இருக்கும் அது அதில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த ஹர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹீல் ஆகலன்னா இல்ல அதுக்கு ஹீல் ஆஃப் தி ஸ்பேஸ் கொடுக்கலன்னா இல்ல ஹீல் ஆகிற ஆனா பர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம வச்சுக்கலன்னா அந்த ஹர்ட்ஸ் ஹர்ட்ஸாவே இருக்கும் அது எந்த நேரத்துல வேணா வாழ்க்கனவா மாறி எரப்ட் ஆகி டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் மத்தவங்களும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் நம்மளையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஏன்னா வெடிச்சதுன்னா அது நம்ம நம்ம உடம்பு தானே வெடிக்குது நம்ம கெமிக்கல்ஸ் தான் வெடிக்குது நம்மளுக்கு தான் அது கார்ட்டஸ் ஆகுது நம்மளுக்கு தான் அது அட்ரலின் நம்மளுக்கு தான் அது ஆங்கர் அந்த எனர்ஜி தானே அது ஸோ அது வெடிச்சிடும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரியேட் பண்ண ஹர்ட்ஸ் இருக்கு ஹர்ட்ஸ்ல இருந்து ஆங்கர் பர்ஸ்ட் ஆகுது ஸோ அந்த ஆங்கரை பர்ஸ்ட் ஆகும் போது மற்றவங்களுக்கும் டேமேஜ் ஆகும் நம்மளுக்கும் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ இதை எப்படி கட்டுப்படுத்துன்ற மாதிரி தான் நீங்க கேள்வி கேட்குறீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வாயப்போது <laughs> என்னோட புரிதலே அதான் எனக்கு இமேஜ் வரல बिकॉज எங்க அம்மா இப்படி தான் அவங்க அப்படி தான் வளர்த்து வளர்க்கப்பட்டிருக்காங்கங்கிறது தெரியுது தெரிஞ்சோம் எனக்குள்ள அந்த இந்த ஈடி வந்து உள்ள இறங்கிடுச்சு ஓகே அதனால நான் வந்து காயப்பட்டது அந்த இத வந்து ஆத்திக்கிறதுக்காக நானே வந்து என்ன நானே என்ன வந்து அழுது அத வந்து அந்த பெருமூச்சு கடைசியா வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகறேன் பட் அந்த வாட் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகல ஆனா வார்த்தை மட்டும் இருக்கு நீங்களா வார்த்தை எதுவுமே ஆகல எனக்கும் பொருள் இருக்குது எதுவுமே தப்பாவும் பண்ணல வார்த்தை மட்டும் ஈட்டி மாதிரி உள்ள இறங்கி அது ஒரு மாதிரி பெயினாயி பெயினாயி இருக்கு அதான் வார்த்தைனா என்ன மீன் பண்றீங்கன்னா எனக்கு வார்த்தை அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்ல வார்த்தையை வெளிப்படையா சொல்ற அளவுக்கு எதுவுமே 
எப்பவுமே இல்ல இப்ப ஒரு கொஞ்ச நாள் ஆயிடும் அது அது அப்போதைக்கு நான் அதை கடந்துடுவேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி இன்னொரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வார்த்தை அதுக்கப்புறம் திருப்பி நடுவில் ஏதாவது புதுசா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த வார்த்தை இல்லை வேற யாராவது ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்க சொன்னதான் வந்துடும் இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா கடைசியா கடைசியா நான் வந்து ஒரு ஹெக்டிக் லெவல்ல போய் அந்த எமோஷனை வந்து வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு கதவை சாப்பிட்டு தாள் போட்டுட்டு வேணா அந்த பெட்ஷீட்டை வந்து வாயில புத்திட்டு கத்தி அழுவேன் அந்த சத்தம் கூட வெளியில வரக்கூடாதுங்கக்காக அடிப்படும் <laughs> அடிபட்டோன்னா அது டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் நோண்டி அப்படியே அது மறந்துட்டு போயிடும் அது அந்த டாக் வந்து டாகோ அனிமல்ஸோ இல்ல குழந்தைங்களோ வீட்டுக்கு போயிட்டு அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டாங்க அவங்க யோசிக்கிற அந்த 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 கேப்பபிலிட்டியே இல்லை அவங்களுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த பாஸ்ட வந்து ரீகலெக்ட் பண்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு நம்ம மெமரிக்கு அது என்ன பண்ணும் இப்போ நான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறேன் வச்சுக்குமே கல்யாணத்துக்கு போறேன் யாராவது யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒரு ஹார்ட்டிங்கா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு இல்ல அடிச்சுட்டாருன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு சின்ன ஒரு பேச்சு வாக்க லைட்டா அடிச்சுட்டாருன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஸ்லாப் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த பிசிக்கல் ஸ்லாப் வந்து அந்த கல்யாணத்துல ஒரு பத்தரை மணிக்கு அடிச்சாங்க அவ்வளவுதான் ஆனா இப்ப என் மைண்டு அந்த கல்யாணம் முடிஞ்சு ஈவினிங் போயிட்டு ஈவினிங் வந்தப்போ இல்ல நாளைக்கோ நாலு அன்னைக்கு வரைக்கும் கூட நான் திருப்பி திருப்பி அந்த மெமரி அடிச்சுட்டாரு அடிச்சிருக்கேன் <laughs> ஒருத்தீங்க உங்களை எங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு இருக்கு அப்ப அவங்க சொன்ன வார்த்தை ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் இவங்க சொன்ன வார்த்தை கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆகாது ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நீங்க உங்க லைஃப் நீங்க கொஞ்சம் ரீஷேப் பண்ணிட்டாலே அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்த கரெக்டா குடுப்பீங்களோன்னு தோணுது எனக்கு இதுல இருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு என்ன ரீஷேப் பண்ணிக்கிறதா அடுத்தவங்களோட ரீஷேப் பண்ற மாதிரி சொல்றாங்க அவங்க <laughs> 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 எல்லாரும் ஒரு காலத்துல இந்த பூமியில நம்ம உடம்பு விட்டு கிளம்புறதா இந்த இந்த புரிதல் எனக்கு இருக்கு இல்ல இது இருந்தாலும் சில பேர்த்து கிட்ட மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடா சில பேர்த்து கிட்ட மட்டும் பேசுவோம் அப்பா அப்பா வந்து ஓப்பன் மைண்டடா பேசுறோம் அப்படிங்கிறக்கா அவங்க ரொம்ப தூக்கி வைக்கிறதும் கிடையாது அவங்களே பேலன்ஸ் ஆதான் நான் பாக்குறேன் ஆனா இந்த போற போக்குல வந்து இப்படி காயப்படுத்திட்டு போறத வந்து மண்டையில வந்து உக்காந்துருக்கு இதை நான் அடிக்கடி நினைக்கிறது இல்ல நான் அடிக்கடி நினைக்கிறது இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி தாட்டா தான் வருது தாட்டா வரும்போது இந்த வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வர சித்ரா பவுனி மாதிரி ரொம்ப ஒரு இயர்லி உண்மை சொன்னா இயர்லி டுவைஸ் 
இல்லைன்னா ஒரு ட்ரைஸ் வந்து எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா மோஸ்ட்லி ட்ரைஸ் தான் எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா என் ஞாபகத்துக்கு அது அப்படியே வடிக்கும் நான் வந்து யாரையும் இப்ப திட்டவும் மாட்டேன் பேசவும் மாட்டேன் நான் பக்கம் உட்காந்து இந்த அழுகுறது மட்டும்தான் என்னோட அந்த ஹீலிங்காவே இருந்துட்டு இருக்கு நம்மளோட ஆணவத்தோட ஆணி வேற நம்ம எப்படி உணர்றது ஆணவத்து ஈகோ நம்மளோட ஆமா நம்மளோட ஆணவத்தோட ரூட் அதை எப்படி நம்ம வந்து உணர்றது அது உணர்ந்தா தானே நம்ம அதை வெளியில எடுத்து தூக்கி போற முடியும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் எதுக்கு எடுத்து போடணும் நினைக்கிறீங்க அது எடுத்து போட்டா என்ன லாபம் ஆணவ ஆணவ இருக்குது தப்பு இல்லையா ஆணவ வந்து அது நம்மள நாசமக்கற மாதிரி இல்லையா சோ அந்த ஆணவங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க கூடாது அது அந்த ஆணி வேற என்னன்னு எங்க இருக்குன்னு நமக்குள்ளார தெரிஞ்சதான் அதை நீங்க சொல்ற மாதிரி பொருத்துல வந்து நான் வந்து நான் என்ன சரி பண்ணிக்க முடியும் என்னத்தால சோ அதை நான் இந்த ஆணவத்தை வந்து நான் எனக்குள்ளார அந்த ரூட் வந்து எது அப்படிங்கறத நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆணவத்தை நீங்க கிரியேட் பண்றீங்களா இல்ல அதுவா வருதா எனக்கு நான் இது வரைக்கும் ஆணவத்து காட்டிருக்கேனா இல்லையானு எனக்கு தெரியல இருக்காலியானும் எனக்கு தெரியல இல்ல இருந்தாலும் சில நேரத்துல ஒருவேளை இருக்கும் இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு ஒருவேளை இருந்ததுன்னா அது எதா இருக்கும் அது நம்ம ரூட் என்னவா இருக்கும் நம்ம அதை போய் நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில நேரத்துல அந்த ரூட்டை வந்து நான் தேடுவேன் எனக்குள்ளார போய் சிற்பி எப்படி கல்ல வந்து செதுக்கிறாரு சிலை வடிக்கிறாரு அந்த மாதிரி இன்னும் அது புரியுது <laughs> இல்ல வெறும் என்னோட எண்ணம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச கோபதாபங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் பேலன்சிங் என்னோட ஒரு இதுலயே அதை நான் பேலன்ஸ் பண்ணி போயிட்டு தான் இருக்கேன் நோக்கம் வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் ஃபீல் பண்ணுனா நான் ஒரு சரியான பாதையில தான் நான் போகணும் இப்ப நான் டைவர்ஷன் ஆகக்கூடாது ஸோ அந்த போற போக்குல வந்து நம்ம வந்து அந்த பாதையில வந்து இருக்கக்கூடிய முள்ளாகட்டும் இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கட்டும் நம்ம வந்து அத சரி பண்ணிட்டே போவோம் இல்லையோ ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஆணவம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை வந்து கிளியர் பண்றதுக்கு எனக்குள்ள அது இருக்காலியானே எனக்கு தெரியல ஸோ ஒருவேளை நான் இருந்தா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தான் நான் கேட்கிறேன் இருக்கா இல்லையான்னு உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தாலே அது இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் இருந்தா அது தானா வெளிப்படுத்தணும் சப்போஸ் வெளிப்படுத்துச்சுன்னா அப்போ நீங்க ஒரி பண்ணிக்கலாம் நீங்க பிரச்சனை 
இப்போ அது மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு பாதல் பண்ணுதா இல்லையான்னு தெரியல இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல போது நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படுத்த thank you thank you for joining this session thank you everyone all the morning today time 10:30 to 12 you are free are in the program thank you everyone for being here hello one